maneno haya kwamba tunawakaribisha wote katika jina la Yesu. Haleluya. Leo tuna tukio kubwa la baraka la kuunganisha wanandoa wetu. Amina. Ni tukio kubwa sana ambalo Mungu mwenyewe ameliagiza. Na kwa sababu hiyo wako tayari na wana meremeta. Si ni kweli au sio kweli? Akiisha tuna tukio kubwa la ibada. Ibada Mungu atakuepo. Lakini tuna tukio kubwa sana la watumishi wa Mungu wanaotoka katika mwili wa Kristo, wachungaji toka maeneo mbalimbali wameanza kufika tutakuwa nao mahali hapa. Aleluya. Mungu ni mwema, mwambie jirani yako Mungu ni mwema. Kwa kuwa neno limekwisha kuombewa naomba ufungue kitabu cha Waebrania sura ya 13. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 13 na mstari wa kusoma ni mstari wa ni mstari wa 4. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 13 na mstari wa 4. Ukiwa umefika useme amina. Haleluya. Nataka tujifunze juu ya heshima ya ndoa. Nitaongelea kwa kifupi na kwa kueleweka juu ya heshima ya ndoa kabla hatujaunganisha ndoa hii. Na Biblia nasema hivi ndoa na iheshimiwe na watu wote kwa sababu tumeanza kipindi hichi cha ndoa sema tena ndoa na iheshimiwe na watu wote amina alafu anaendelea nasema na malazi yawe safi ndio alafu anaendelea kusema kwa maana wa sharati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu sasa tunapoanza kujifunza maneno haya juu ya ndoa na heshimiwa na watu wote na kwanza kabisa napoanza nakumbuka miezi ya nyuma nadhani kama sio mwezi wa tano ni mwezi wa sita Mungu alisema na mimi Mungu aliposema na mimi akaniambia kusudi la kanisa lake na wanandoa akaniambia hivi kwa sababu nalinua kanisa hili na kanisa hili nimeliita la kuwa la maelfu kati ya makanisa ambayo Mungu anayaita yawe ya maelfu amenipa agano la kanisa hili liwe na maelfu ndipo akaniambia ninapoleta watu pande zote nne lengo lake kubwa waje kunitumikia sikilize vizuri lengo lake kubwa ni ili waje kufanyaje nitumikia hata kama walikuwa duniani walikuwa huko na kule lakini ninapowatakasa kwa damu yangu Yesu Kristo na kuwasafisha na kuwapa roho wangu mtakatifu na watakasa wanakuwa vyombo vyangu vinavyofaa kutumiwa kwa hiyo ndio maana Mungu analeta vipawa na karama na huduma anaweka ndani yao kwa sababu amewaleta Bwana akaniambia kwa sababu nawaleta watu wa aina mbalimbali akaniambia wengi wao hawajaunganishwa ndoa madhabahuni walichukuana wakiwa duniani walichukuana kwa namna moja au nyingine walichukuana huko duniani japo kuwa familia zile pande zote mbili zinaweza zikawa zimekubaliana lakini hawajaja madhabahu ni pangu na kwa sababu hiyo akaniambia kwa kuwa naenda kuwainua na ninapowaleta ni kwa ajili ya kufanya kazi yangu katika mwili wa Kristo Bwana akaniambia ninapoanza kuwainua katika huduma zao atakuepo mshtaki ambayo ni ibilisi atawazuia huduma zao atawazuia familia zao atawazuia baraka zao hivyo kwa nini kwa sababu hawajaunganishwa ndoa madhabahuni kwa hiyo biblia nasema shetani ni mshtaki wa ndugu ni sawa si sawa niposa bwana kaniambia kwa ajili ya huduma niliyoweka ndani zao 
na nitakaendelea kuweka ndani yao ndiposa akaniambia utaandaa watu hawa mwezi wa Disemba au mwezi huu 12 tarehe za mwanzoni ili waje uwaunganishe ndoa zao madhabahuni kwa utaratibu ambao mimi nautaka na kwa sababu hiyo ndiposa akaniagiza kila mtu atakuja siku hiyo siku ya Jumapili maana yake hao wana ndoa ambao wajaunganishwa ndoa zamani waliowana kabla hawajaunganishwa ndoa madhabahuni hata kama upande wa wazazi pande zote walimaliza kule wao na wakaanza kupata uzao kasama ni jambo zuri lakini kwa kuwa wanakuwa watumishi wangu napowaleta kwenye mwili wa Kristo napowaleta kwenye kanisa hili nataka uwe mtu kielelezo kwa ajili ya hao watu ili shetani asije akaleta mashtaka mbele zangu kuwazuilia vipawa vyao kuwazuilia huduma zao unajua na wazuiaje atasema ah sawa hata kama Mungu na watumia lakini watu hawa chanzo cha wao kukutana ilikuwa ni mimi shetani kama ilikuwa sio mimi wewe uliwaunganishia watu Bona walikuwaga duniani kwa kuwa shetani ni mshtaki na Mungu ni mwenye haki Bwana akaniambia wawahi kabla shetani hajaanza kuwazuia baraka zao na leo wako hapa kutimiza haki yote na shetani kutoka leo hata kaa azuia maisha yao hata kaa azuia huduma zao hata kaa azuia uzao wao katika jina la Yesu Kwa hiyo jambo hili tunalifanya tunalifanya kiroho zaidi kuliko tunavyoangalia katika mwili. Haleluya. Ni agizo kutoka kwa Mungu ili waweze kuendelea mbele kwa huduma Mungu alizoziweka ndani yao. Ili Mungu pia apate utukufu. Sema amina. Mungu pia apate nini? Hilo ndio lengo kubwa. Hizi ni tofauti na ndoa zingine ambazo watu wanaamua tu kuunganisha. Hizi ni ndoa ambazo Mungu ameagiza. Na ndio maana mzee wa zamu aliposimama, alise, mzee kiongozi aliposimama, alisema ni mara ya kwanza ndoa hizi kuunganishwa siku ya Jumapili. Kwa sababu gani? Mungu aliagiza siku ya leo ndoa hizi ziagizwe, zi, ziunganishwe kwa sababu Mungu mwenyewe aliagiza ndio maana nataka kuhakikishia na yeye yuko hapa leo. Na yeye yuko hapa leo. Haleluya. Ndio. Hiyo ndio sababu hasa ambayo nimekuambia kwa nini leo wana ndoa wanaunganishwa. Hawa ni watu tayari walikuwa kwenye ndoa. Tayari walikuwa kwenye ndoa wote. Wametoka manyumbani mwao. Wana familia zao. Wana majukumu yao. Lakini hili ni agizo la Mungu ili waunganishe ndoa zao. Amina. Amina ndio. Sasa tumesoma kitabu hichi cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 4. Anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Kwa sababu anasema washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Ndoa anaposema iheshimiwe na watu wote unaweza kaandika kichwa cha habari heshima ya ndoa. Heshima ya ndoa. Kwa nini heshima ya ndoa kwa sababu Mungu anaiheshimu ndoa. Si ni sawa jamani. Matokeo ya ndoa leo tunaona ulimwengu umejaa ni kwa sababu ya agizo la Mungu aliloliagiza. Mimi na wewe ni matokeo ya ndoa ya wazazi wetu. Amina. Na hayo aliagiza Mungu tangu mwanadamu alipoumbwa na Mungu. Ndio. Kwa hiyo basi Ukisoma pia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya saba. Wakorinto wa kwanza sasa sura ya saba. Na mambo ya msingi tu nataka nizungumze kwa tukio hili la leo. Wakorinto wa kwanza sura ya saba. mstari wa kumi mpaka wa kumi na sita. Mstari wa kumi anasema hivi. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza waliokwisha kufanyaje ndio kama ndugu zetu hao waliokwisha kuoana tukishamjua Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu Mungu anakuaga na mpango kwa nini akuokoe kama hana mpango mwingine wa kuboresha ndoa yako ndio maana anasema lakini kwa wale waliokwisha kuoana na waagiza wala hapa si mimi ila ni bwana unamuona eh aliandika nyaraka hii ni nani ni Paulo mtume 
lakini unaona anakataa anasema sio mimi naagiza ila ni nani ni bwana Yesu mke asiachane na mumewe mm-hmm. lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe na apatane na mumewe na apatane na mumewe tena mume asimwache mkewe mstari wa 12 nasema lakini mtu mwingine lakini watu wengine nawaambia mimi wala si bwana ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiamini maana yake asiyeokoka ni sawa na mke huyo anakubali kukaa naye asimwache hapa anaongelea baada ya watu kumjua Yesu kama bwana na mokozi wakahubiriwe injili mmoja wapo ameamua kuokoka lakini bado yuko kwenye ndoa tayari ana mke tayari ana mume akaamua kuokoka ni sawa si sawa sasa nasema mmoja wapo anapokubali kwamba ameokoka isiwe ndio sababu ya kumwacha mwenzake ambaye bado hajaokoka ni sawa si sawa ndio tarudia tena mstari nasema hivi na mwanamke ambaye mstari wa wa 12 lakini watu wengine namwambia mimi wala si bwana ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiamini maana yake asiokoka na mke huyo anakubali kukaa naye maana yake kukaa na mme asimwache ni sawa eh na mwanamke ambaye ana mume asiamini na mume huyo anakubali kukaa naye asimwache mumewe tunaona sawa eh kwa maana yule mume asiamini hutakaswa katika mkewe na yule mke asiamini hutakaswa katika mumewe kama isingekuwa hivyo watoto wenu wangekuwa si safi bali sasa ni watakatifu unaona Mungu jicho lake analoangalia ikiwa yuko mmoja wapo aliyeokoka ndani ya nyumba Mungu anaposhuka haangali tu yule mtu kupitia huyo mtu aliyeokoka kama ni mume ama ni mke Mungu anapitia yule mke ama yule mme anahakikisha na watoto anahakikisha na uzao unakuwa safi Haleluya Bwana asifiwe Haya tunafika mstari wa ngapi wa 15 lakini yule asiamini akiondoka na ondoke hapo huyo ndugu mume na ndugu mke hafungiki lakini Mungu ametuita katika amani Sasa angalia mstari ule wa 16 ambao nataka nije kuongelea kipengelicho kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamwokoa mumeo au wajuaje wewe mwanaume kama utamwokoa mkeo Hapa anamaanisha hivi Mtu anapotangulia kuokoka mwenzake bado usimuhukumu kama ni shetani Kuna mafundisho mengine watu wameokoka lakini mume bado hajaokoka mama ameokoka yuko kwenye kanisa la kiroho Anamuona mume ambaye bado analewa bado anafanya mambo ya duniani anamuona ni shetani Mungu atusaidie Biblia itufundishi namna hiyo Biblia nasema lazima yule mtu avumilia ale gharama ya kukaa na huyo mme ama kukaa na huyo mke mpaka na ye Mungu atakamombadilisha mwenzi wake Tumeona makanisa mengi pamoja na hali hili la hapa Kuna wamama wengi waliokoka hapa waume zao hawajaokoka Na waume zao mpaka wanawaambia wewe hilo kanisa unaloenda umekuwa kinganganizi kwa nini unangangania ama huyo pasta anataka kukuoa nitaenda kukukabidhi kwake Wengine wamechachamaka kabisa huko Huyo mama anazuiliwa, sangina anapigwa makofi anakuja, mimi namwambia msamee mume wako, muombe tu rehema. Iko siku Mungu atamfungua. Yeye hajui kitu ambacho wewe umepata. Muombe tu. Lakini amenitukana matuzi mabaya juu yako. Nikamwambia wewe muombe. Nakutana nalo. Wapi? Wapi? Ni kama anambia wewe unakaa huko na mke wangu. Utakushughulikia. Na mimi namwambia kwenye moyo wangu hakika utaokoka. <laughs> Ambe wewe utaokoka. Kaambia wewe hujajua kitu kizuri huku shetani anakuzuia zuia utaokoka tu maadamu mke wako amesimama au maadamu mume amefanyaje? Na baada ya muda unaona mume anaokoka. Baada ya muda unaona huyo mke ameokoka. Mpe Yesu makofi bwana. Ndio maana anauliza anasema unajuaje wewe mke huenda mume akaokoka kupitia wewe. Unajuaje wewe mume mke akaokoka kupitia wewe au mke akaokoka mume akaokoka kupitia wewe mke? Haleluya. Mungu ameweka namna hiyo. Sasa mmoja mmoja alikuwa ameteswa sana. 
Baadaye akaamua kuokoka. Alipookoka nikamkumbusha. Nikamwambia sasa my friend naambia nani? Nikamwambia sasa unaonaje asema yani sijui nilichelewa wapi bwana. Yani pasta hii dunia hii shetani. Nikamwambia lakini ni shetani. Eh. Yani sasa hivi ninavyoburudi kamejaa roho akiombo nasikia taraka raba paraka raba ameenda na neema kama vijana wetu walivyoshuhudia na maisha yao yanabadilika si ni sawa sasa siku moja nikamtegeshia nikiwa akiwa na furaha na mimi na furaha alafu ni, mke wake naye alikuepo nikamwambia mami hebu njoo hebu njoo na baba tukafurahi furahi hapo baada kambusha anambia lakini i say ndio maana ikaandikwa kumbukumbu la torati maana ke Mungu huwa anakumbuka Kukumbuka imaanishi ndiyo makosa lakini tunakumbuka hivi ili tumpe Mungu tukufu akaniambia unamaanisha nini pa, bishop nikamwambia ah, namaanisha hivi ulikuwa unampigaga mke wako aisee unamfukuza na mwambia unamleta kwangu nije kumooa <laughs> unakumbuka hiyo akasema hiyo futa kabisa bishop usirudie hiyo <laughs> sema haleluya akajuta akaanza kutetea bishop hiyo futa kabisa huyo alikuwa ni shetani Na uliponiombea ameshaondoka. Ah nikamwambia ndio maana iko kumbukumbu la Torati. <laughs> Nikujulishe mahali likotoka. Sema amina. Kwa hiyo wamama au wababa wanapopata vita kwa sababu mmoja wapo ameokoka, ni lazima huyo mume, ni lazima huyo mke ale gharama kama Yesu alivyokula gharama ili roho ya mwenzi wake imjue Kristo. Na saa sio dhani unaona naye anaokoka. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Sumeona mama mwingine ametoa shuda hapa jinsi ambavyo anatoa na machozi. Ndio ametoka kwenye uzazi. Mungu amewajalia uzao. Anasema unamuona huyu baba. Na huyu baba hajaniambiaga. Huyu Jafari huyu Jafari wewe. Hajaniambiaga. Jafari uliniambiaga kwamba una unapita korongoni huko. Uliniambiaga bwana mdogo. Hapana. Hata Amos ambaye alikuwa mnafanya naye shughuli hajaniambia. Na yeye huenda hajui. Lakini unaona mama ametoboa siri hapa na machozi tatatata. Unajua wa mama wanafananishwa na Roho Mtakatifu. Wa mama ni waajabu. Wa mama wakikaaga vizuri sogea njiani. Maana kwa vyo vyote watatoboa tu. Sema amina kama unanielewa. Mungu anamwambia anamwambia Adamu. Anamwambia Wao wanakaa cabinet ya mbinguni wanasema si vema mtu huyu akae peke yake. Tutamuombia msaidizi. Si ni sawa? Tutampa nani? Msaidizi. Baadaye akamtengeneza mwanamke mzuri mrembo. Akampa Adamu. Si ni sawa jamani? Angalia pia Yesu anataka kuondoka, anaambia ah inabidi mimi niondoke, nisipoondoka hata kuja msaidizi. Kwa hiyo nitamwambia baba mtume roho wake ambaye ni msaidizi. Roho mtakatifu ni nani? Msaidizi. Ndio maana anasema katika kitabu cha Warumi sura ya nane na ule mstari wa 26 27 anasema maana ninyi hamjui kuomba kama ipasavyo isipokuwa eh, roho mwenyewe hutusaidia kuomba kama apendavyo Mungu. Unaona eh? Roho mtakatifu ni msaidizi analisaidia kanisa kukwenda kama Mungu anavyotaka. Ni sawa eh? Angalia mwanamke naye aliumbiwa Adamu akaambia huyu ni msaidizi. Kwa hiyo ndio maana unaona tabia ya Roho Mtakatifu na tabia ya mama ama mwanamke ambaye amejaa Roho Mtakatifu anatembea kwenye makusudi ya Mungu ndio maana akiomba mbingu zinafunguka. Kwa nini wana moyo wa kushuka kumtaka Mungu hawachanganyagi. Na akiharibika ni mbaya kuliko Eva. Kwa lazima uwe makini. Mwanamke akiharibika ni mbaya kuliko Eva. Anaweza kukuingiza mabaya lakini nakwambia hivi Mungu anapomlinda akajitambua nafasi na kwambia hivi anapotembea ni kama unavyoona Roho Mtakatifu anang'a anapendeza ni mwanana unaweza ukajifunza utakatifu kupitia wao mpe Yesu makofi bwana <laughs> Ndio maana hata Biblia nasema mambo yanapopatikana magumu iwe ni kanisani iwe ni nyumbani Mungu anasema hivi msiwaite wanaume sema waiteni wa mama tena sio wa mama wote tu wale wanaojua kuomboleza maana yake wale ambao wamejaa roho wametambua nafasi ya huduma yao nasema waiteni hawa ni na mara nyingi unaona Mungu amewapa wamama kipawa cha maombi wakiomba 
akiatamia pale ni kama kuku atoki wewe hujaona bwana inchi hii sengine hata kama tunalindwa na jeshi tunalindwa na nini na sheria ya inchi lakini hata ni kuambidi inchi hii inalindwa kwa njia ya maombi kuna watu wamepewa mamlaka kwenye nchi na wengi wao ni wamama unawakuta kwenye nyumba za ibada unawakuta porini unawakuta mahali ambao wamekusanyika kwenye nyumba za wapendwa unakuta Mungu ameweka hicho kitu ndani wanaomboleza kama kuku wako titi 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 wamejaa wanaona maono wazi wazi wakitoka hapo unaona nchi na nyoka unatoka hapo unaona familia na nyoka asilimia kubwa wa mama mko hapa mtanisaidia Asilimia kubwa wa mama ndio wanashughulikaga na, na familia zao. Ni sawa si sawa? Baba anafanya kazi mama anajua haya watoto wamekula au wajala. Baba ameenda au amesafiri anajua watoto wao wanaendaje. Mama anajua kila kitu. Na likimpata mama unakuta yeye ndio linamlemea. Na wababa sengine kama hatujasafishwa na damu ya Yesu, likitokea tatizo unaona tunatupa rungu kwa mama. Ambia sili toto lako hilo. Yeye sijui amejitoa yeye la kwake liko wapi? Toto wako huyo. Ha, imekuwa wa kwangu tena. Unaona mama anaenda, anatafuta maombi ni wapi? Asilimia kubwa unaona wa mama wanazunguka kwenye maombi. Si kwa sababu ni hawaelewi. Wamelemewa. Wanamtafuta Mungu hawajibu. Sasa li mwanaume kama hili sasa hivi Mungu ukumbuka. Sasa kumbukumbu kumbu ya Torati. Sasa wacha nitoe tu mfano. Unaoma mama kama yule anamwaga machozi hapa anasema sisi hatukujua anasema mume wangu huyu alikuwa anashindaga hili korongo wapi kwenye vi, kwenye korongo huko anafanya anavuta bangi Mwisho alikuwa mama anavuta bangi mtu anayevuta bangi na mak... akienda nyumbani na ukijibu vibaya nilibounce taliniambia ni Haleluya. Lakini ujui huyu mama ameomboleza kiasi gani? Maana huko nje hawezi kutangaza sema kwenda mume wangu anaenda polisi. Mume wangu anavuta bangi anakaaga korongoni. Wangemkamata sasa hivi angekuwa lock up. Akajua kuna sheria moja huko juu ambayo huyu jamaa huko huwa anashughulika kimya kimya. Sema nina kama nalenda. <laughs> Wamama hongereni sana. Wanabao vumilifu wa Roho Mtakatifu wanafaa kumiliki wa Mungu Baba na mimi nataka niwaambie hakika mtabarikiwa na waume zenu katika jina la Yesu Kwa nini? Kwa sababu Mungu hapendi washarati Na shetani kazi yake anataka kuharibu utaratibu wa ndoa Mungu anatembea duniani na wanandoa Ndio maana hata sisi leo ni watumishi wa Kristo kwa sababu asili yake tumeletwa kwa njia ya ndoa na wazazi wetu Sisi sawa. Lafu Mungu akatufanya kuwa makuhani, anatufanya kuwa watakatifu, anatufanya kuwa wahudumu, anatufanya kuwa watumishi wake. Shetani naye anawinda ndoa, aiharibu kwa njia ya zina, kwa njia ya uzinzi, ili naye awakamate na wawe makuhani wake, maajenti wake, wanaomwakilisha duniani. Kwa hiyo vita vinapiganwa, usifikiri mchezo. Kwa jili anagombewa mwanadamu ili asimame kwenye nafasi Haleluya. Haleluya. Na wewe unaweza ukakumbuka. Hatuwezi kusoma maandiko mengi sana. Lakini unakumbuka kitabu cha mwanzo. Hata ukianzia sura ya sita. Dunia ya kwanza ilikarikishwa na maji. Mtu mmoja akapata na neema anaitwa Nuhu. Ilikarikishwa kwa sababu moja wapo ya kitu ambacho Mungu alikarikisha ni kwa sababu ya roho ya uzinzi na zinaa. Kwa hiyo Mungu anaona sasa mimi nitapita wapi kizazi hiki kimekuwa kizazi cha nyoka wakati Yohana mbatizaji anahubiri angalia alisema kizazi cha nyoka mnakimbia kwenda wapi wakati walikuwa wanaungama dhambi zao na na kuwabatiza Asema enyi kizazi cha nyoka kwenye matayo sura ya 13 enyi kizazi cha nyoka nani aliyewaambia mwikimbia ghadhabu ya Mungu Wanaitwa kizazi cha nani cha nyoka kimekuwaje mwanadamu adamu na nyama amekuwaje kizazi cha nyoka Amekuwa kizazi cha nyoka kwa sababu ndani yake ana spirit, ana roho inayemtumikisha nani? Inayemtumikia shetani, inayemwakilisha shetani, sio Mungu. Sasa nitani kuambia, 
Ukikutana na mganga wa kienyeji, anamwakilisha Mungu. Ukikutana na na jambazi, anamwakilisha Mungu. Ukikutana na mwizi jambazi, anamwakilisha Mungu. Ukikutana na mdada ambaye au mama au vijana walioharibiwa fahamu zao, wanakula madawa ya kulevya, wanamtumikia Mungu. Wanamkute, wanamwakilisha nani? Shetani. Wengine wamevalishwa roho za za zina. Wazazi wanapeta shida, anambia mtoto wako anakimbia huku na huko, hatuli. Anamwakilisha nani? Shetani. Ndio maana kizazi cha kwanza kule katika kitabu cha mwanzo sura sita. Mungu aliamua kuikarikisha dunia ya wakati ule na maji kwa sababu moja tu aliona sehemu kubwa roho ya zina imeingia. Watu walikuwa wanaingia kufanya tendo la ndoa mpaka na mapepo na majini. Yakawa yanajifunua mbele ya wana wa Mungu na kuoa. Mungu akasema hii sasa ni uchafuko. Mungu akakasirika. Ndio maana mpaka leo Mungu anafuatilia ndoa. Sema amina. Mungu anawivu na ndoa kwa sababu hata taifa lolote lile haliwezi kuwa na watu wazuri kama ndoa haziko vizuri. Ni sawa si sawa? Ndoa zikikaa vibaya hata kanisa linakaa vibaya. Tunaona katika dunia agano la kale Mungu aliangamiza dunia kwa namna mbili. Ya kwanza aliangamiza kwa maji. Si ni sawa eh? Enzi ya Nuhu alipomwambia tengeneza safina kwa hiyo nuhu na watoto wake ndio wakapata neema watu wote wakafa haya katika kitabu pia cha mwanzo sura ya 18 tunaona na 19 tunaona dunia inakuja kuangamizwa na moto kutoka mbinguni kwa sababu moja wapo ya dhambi Mungu aliichukia ilikuwa ni dhambi ya zinaa moja wapo iliyochangia ni dhambi ya nini ndugu zangu ya uzinzi na zinaa ndio maana tunamwona Mungu anaongea na mzee Abraham Anamwambia katika kitabu mwanzo 18 anamwambia baba hujanificha unaniambia unaenda Sodoma na Gomora kufanya nini akasema naenda Sodoma na Gomora kwa sababu nimeona dhambi yao imefika mbele zangu na mimi kisha mizani ile kisha fika basi mimi na hukumu akamwambia Mungu ikiwa nimeshika kusema na wewe ukikuta kule wenye haki nikikuta wenye haki ya msini, utaangamiza Mungu Abraham anamuuliza Mungu Mungu akasema nikipata wenye haki ya hamsini, si nitawaangamiza. Akashusha 45, sema sitaangamiza. Akasema kwenye mji ule, hii nchi ya Sodoma na Gomora, ukikuta 40, ukikuta 30, ukikuta 20, mwisho akaishia kumi. Akasema ukiwepo wenye haki kumi, sitaangamiza. Lakini walipatikana wenye haki huko nane. Ni nani? Lutu na mke wake na watoto. Pamoja na hayo, mke wake akagairi njiani kutii maagizo ya Mungu akawa nguzo ya moto japo kuwa alikuwa ametolewa unaona nchi ile iliangamizwa moja wapo ya dhambi ambayo Mungu aliangamiza ni kwa sababu aliona uzao wa mwanadamu unaenda kuharibika afadhali afutilie mbali aliwachoma na moto kutoka mbinguni na dunia ndipo taelewa Mungu anataka heshima ya nini ndugu zangu ya ndoa hata sisi tuliolelewa na wazazi ukiona wazazi wetu wanasema boma hili wanasema watoto hao hawafai hata jamii wanaona haifai unakuwa mgeni wa nani sinakuwa chukizo watu wanakudharau wanaona we ufai lakini angalia boma lenye heshima hata mtu anapokwenda kwenye boma la heshima ndoa yenye heshima yenye watoto imepanuka boma kubwa unaona watu wakienda wanaenda kwa heshima ni sawa si sawa hmm. wanaenda kwa heshima maana wanajua pale pana heshima ya ndoa haleluya lakini angalia kwenye wahuni wahuni tu hata na nyumba zao unaona mtu anaingia tu kwenye mlango hata agongi kru ah upo piga tano yani bala bala tu hivi unawaambia huo msingi Mungu atafuatilia shetani ameharibu kuanzia ndoa ya leo inapounganishwa wana ndoa hawa iwe kielelezo katika ndoa zetu zote katika jina la Yesu haleluya Nataka nimalizie point hii. Unakumbuka Mungu alisema juu ya wanandoa katika kumbukumbu la Torati 28. Mstari wa 4. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa kapu lako. Anasema utabarikiwa mwishoni akasema utabarikiwa pale 4A. Anasema utabarikiwa uzao wa tumbo. Mungu anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako anajua. Anajua. Ndoa hiyo ni salama. Ndiyo maana nasema litabarikiwa uzao wa tumbo lako maana uzao ni wale matokeo wale watoto 
Amina. Na mimi nataka nikwambie Mungu asingeweza kusema hivi utabarikiwa uzao wa tumbo lako kama hajambariki mwenye tumbo. Maana yake mwenye tumbo anabarikiwa ndipo hilo tumbo nalo na uzao wake. Ni sawa si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini la mwisho ninachotaka kusema Mungu anaposema hapa sio mimi nawaagiza kwa wale walioana wasiachane anajua kuwa hakuna kuunganishwa tena kwenye madhabahu kuunganishwa ndoa maana yake ni kusajiliwa si ni sawa jamani eh hata Tanzania wakati kabla hatujaenda kupiga kura miaka ya nyuma tulipewa kile kikadi tunaandikishwa ili uwe na kikadi cha mpinga kura sio tu nasema mimi ni mtanzania nina haki naambia kama wewe ni mtanzania una haki leta kile kitambulisho cha kupiga kura kama una hata kama wanakujua wewe ni fulani umekulia hapa umesoma nao watakwambia ah Tanzania wanataka usajiliwe uwe na kadi na sasa hivi wameanza kutoa vitambulisho si ndio vitambulisho cha uraia si ni sawa kwa nini haitoshi tu kusema mimi ni mtanzania na hata mjumbe wangu anajua kiongozi wangu ananijua ehe ni sawa tu lakini wasema kwa utaratibu uliopo utapewa nini kitambulisho cha uraia na sasa hata kanisa la Kristo hata kama tumeokoka Mungu akatoa nafasi asema si tu kwa vijana wanaoana au watu wanaoana ambao walikuwa bado wajaanza ndoa Mungu asema anatoa na 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 fever natoa na 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 kibali ya kwamba hata wale walio kuisha kuoana nataka niwasajili tena katika ulimwengu wa roho watambuliwe rasmi katika jina la Yesu ili kusiwepo na mashtaka tena kwa shetani anapopita hana haki anapoangalia anaambia Mungu anaambia hiyo ni ndoa yangu nimeisajili mimi wanatambuliwa na mbingu kama ambavyo sisi tunaweza tukapewa vitambulisho vya uraia vya taifa letu la Tanzania na mahali popoto kienda Kigoma mahali popoto kienda Mtwara mahali popoto kienda Pwani wakitaka kukuuliza wanakitambulisha unatoa wanasema wanaamini mia kwa mia huyu ni mwenzetu ni mtanzania mwenzetu unakwenda mahali popoto unapohitaji msaada ukiwa huru na Mungu anataka wanandoa atakapounganishwa leo wanakuwa huru kwenye ulimwengu wa roho wanakuwa huru kwenye huduma zao wanakuwa huru na watoto wao wanabarikiwa wao wanabarikiwa na watoto wao katika jina la Yesu haleluya wangapi wameelewa Asanteni kwa kunisikiliza Mungu awabariki. Wakati huu sasa naomba tumshukuru Mungu tuende kwenye hatua nyingine. Baba Mungu mtakatifu katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya muda uliotupa. Na sasa pokea sifa kwa ajili ya neno lako. Tunaenda kwenye hatua nyingine Bwana kuunganisha watoto wako katika ndoa hii takatifu madhabahu ni pako naomba neema yako itufunike sisi sote katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu amina haleluya ni waombe sasa kwa heshima kubwa kila mtu aje na mke wake ehe waje wajipange hapa kama ambavyo wamesimama na vyoona waje waje hapa Naanza kujipanga safu ya kwanza, safu ya pili, safu ya tatu. Njooni wote tu, lakini kila mtu afuatane na mwenzi wake. Tumshangilie Yesu anapokuja watu wa Mungu. Wapendwa katika mkutano wote na kanisa zima mahali hapa leo tuko mbele za Mungu na mbele ya madhabahu ya Mungu ili tuunganishe mwanamume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambayo imesifiwa na maandiko matakatifu ya kwamba ndoa anaheshimiwe na watu wote hivyo haifai kwa mtu yeyote kuingia katika hali hii ya ndoa kwa haraka ama kwa kutokufikiri bali kwa utaratibu na katika hali ya kumcha Mungu watu hawa wawili sasa wanataka kuingia katika hali hiyo ya ndoa takatifu na mtu yeyote akiweza kuonyesha sababu ya haki ya mtu hawa ama watu hawa wasiunganishwe kwa halali katika ndoa aseme sasa ama anyamaze milele nafikiri sisi huku hakuna 
Si ni sawa ya? Kama hakuna mshangilie ni Yesu. Hmm. Sasa nakuja kweli. Kama mtakavyojibu katika hukumu ya kutisha ambayo siri za mioyo ya watu wote zitafunuliwa. Na wataka ninyi sasa mkiri ikiwa moja wenu anaona kizuizi cha kumzuia mwenziwe msiunganishwe kwa halali katika hali hii ya ndoa yenu. Sasa kama yuko ambaye anasema anaona kizuizi sasa naahirisha inua mkono. Kama hakuna naanza na wanaume. Kama hakuna sema hakuna kizuizi. Wote sema hakuna kizuizi. <laughs> na wamama kwa sauti Ah, yatumshangilie Yesu kanisa. Hmm? Naomba sauti zenu. <laughs> Amen. Naomba nini? Sauti zenu. Sasa tunakuja. Nitasema mimi alafu tamka jina lako. Mimi Wapenda kuwa na mwanamke huyu awe mke wako wa kumooa. Mkae kam, pamoja kama ilivyoamuliwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa, utampenda na kumheshimu, utamlinda na kumtunza. Na katika hali zote za maisha na wengine wote utawaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili. Kama jibu lako ni ndio, sema ndio nitafanya hivyo na Mungu nisaidie. sasa nakuja upande wa wamama naomba wamama vile sauti yenu sasa muvitoe <coughs> kabisa hapa ni patakatifu sasa mnamaanisha naomba sauti yako isinyamaze sasa kama walivyosema wa baba ama wa, wa, wa penzi wenu sasa na mimi nitasema mimi alafu wataja jina lako na la baba yako usitaje la mume wako maana bado sijakuunganisha sio kwamba sielewi We taja la kwako na la baba yako amen Ndiyo maana mashahidi wengine wapo umesharuhusiwa lakini baadaye nitajua namna kukunganisha mtaje mume wako. Sawa eh? Tunaanza. Mimi Naomba sauti please. Unasema jina lako na la baba yako. Sawa eh? Mimi Wapenda kuwa na mwanaume huyu awe mume wako wa kukuoa. Mkae pamoja kama ilivyoamuliwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa utamtii na kumtunza katika hali zote za maisha na wengine wote utawepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili kama jibu lako ni ndio sema ndio nitafanya hivyo na Mungu anisaidie Amen Kwa kuwa sasa mmekiri pande zote mnahitajiana na makubali mshike sasa mwambie nipe mkono wangu wa kulia. Mwambie mwanaume na mke mwambie nipe mkono wangu wa kulia. Mshikamane mikono. Kwa wa kulia. Namna hii leta mkono hivi kama vile salamu. Unamshika. Mbona mnakaa mbali mnamsogelea pole pole hapo eh. Sio tumboni kabisa. <laughs> Mwingine anataka kupo, anataka kumbeba. Ah ah. Ojeni bado mko kwenye kiapo ndio sasa nitarudia tena ile neno nitafika mahali nitakwambia mimi utataja jina lako wewe mwanaume tunaenda upande wa mwanaume sawa ya nitafika mahali nitasema hivi tashikamana mikono na kukiri yafuatayo utasema mimi fulani bin fulani na kupokea wewe unamtaja mke wako sawa ya unamtaja jina na jina la baba yake amen ndio Wakati mmeshikamana mikono sasa nataka mkiri yafuatayo. Mimi na kupokea wewe uwe uwe mke wangu wa halali. Kwa sauti uwe mke wangu kwa halali. Uwe mke wangu wa halali. Siku zote toka leo. Siku zote toka leo. Katika hali zote za maisha katika kupungukiwa ama utajiri 
katika udhaifu ama uzima katika udhaifu ama uzima nitakupenda nitakupenda na kukulinda kulinda siku zote tutakazoishi sote wawili hapa duniani siku zote tutakazoishi hapo wawili hivyo nakupa nadhiri yangu hivyo nakupa amen mpe Yesu makofi msiachane mikono bado mko kwenye kiapo sasa nakuja upande wa mama ama wa 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 wa, 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 wa wenu sasa upande wa mama naomba mtoe sauti. Naposema mimi unasema jina lako, alafu naposema nakupokea wewe mtaje mume wako na sawa jamani eh? Ehe. Haya, tunaanza. Mimi Narudia tena. Mimi Nakupokea wewe Nakupokea wewe Uwe mme wangu Uwe mme wangu wa halali siku zote kutoka leo katika hali zote za maisha katika kupungukiwa ama utajiri katika udhaifu ama uzima nitakupenda na kukulinda siku zote tutakasoishi sote wawili hapa duniani hivyo nakupa nadhiri yangu mpe Yesu makofi Sasa kwa heshima hii ninaomba tunaanza na wababa naomba chukua pete kama unayo ama mama mapewa na mdhamini basi chukua hiyo pete hakikisha ni yenyewe alafu nikwambie kitu kinachofuata Sionyesheni pete zenu hivi juu ikiwa ni ya mwenzako ndio tayari wanazo pete ndio Sasa ninaomba sasa tendo nalofuata ninaomba Mwambie mwenzako mke wako mwambie naomba mkono wangu mm. ye yeah, anajua ni mkono upi sasa sasa tafadhali inua mkono wako juu sasa haya ninyi mnajua mtaweka hiyo pete nadhiri yenu kwenye mkono m- kidole gani sasa ni saa yenu karibuni wanaelewa eti <laughs> pole pole tuweka pole pole tu. Pole pole. Amen. Ni heshima kubwa sana. Vivyo hivyo ninaomba hiyo pete kama unayo ya mume wako basi naomba ionyeshe juu hivi. Nyosha mkono wako juu kuonyesha pete ya mwenzi wako kama na, nafsi yako au nadhiri yako. Ndiyo, wanazo. Kwa hiyo mwambie mume wako naomba sasa mkono wangu. Ehe. Chukua huo mkono au nyoshe juu. Peleka juu kabisa. Ndiyo Haya. Ninaomba sasa weka mahali ambapo unajua nadhiri yako itakaa. Mlio apishana. Pole pole tu. Yes. Yes. Piga makofi. Ndiyo. Sasa nataka niseme pete hizi ziwe ukumbusho wa ndoa zenu na nadhiri mlizofanya leo mbele za Mungu na mbele ya madhabahu yake na mbele ya kanisa na iwe ni alama ya upendo wenu katika nyumba yenu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sasa baada ya hapo nataka tuwabariki kabla tamko la mwisho ningeomba tafadhali wachungaji mnisogelee hapa pamoja na mama bishop alafu wahusika tafadhali watu hawa wanandoa wasichafuke tafadhali iwekwe kapeti yao hapa ili tuweze kuwabariki sema amina Fanani shwana safari ndefu jiani kora mambo mengi utapita 
Wakati wanaandaliwa namna hii washangilieni kwa makofi. Kwa heshima kubwa kabisa ngoja wamalizia alafu watapiga magoti yao pole pole kila mwanandoa akiwa amemshika mwanzake hivi mkono tapiga magoti hapo pole pole mbele yao ehe alafu watumishi tuko hapa tayari kwa ajili ya kuwabariki na wasimamizi wa ndoa tafadhali wasimame kati tunawabariki na nyie mnanyosha mikono yenu kuwatakia kila laheri na kanisa mtakuwa mmenyosha mikono yenu kuwatakia kila laheri wakati ambapo mtumishi wa Mungu anaendelea kupaza sauti zao kuwabariki naomba maiki nyingine tafadhali naomba basi mu mchukue hatua ya kupiga magoti sasa tutawaombea kila moja tawazunguka naomba tuwe huru sasa karibu pasta Abel Abraham na Nyaro ndio tapaza sauti yako afu na sisi tutaendelea kwa bariki kwa kuwekea mikono yetu amina amina na kanisa mtanyosha mikono hii kwa ishara ya kuwabariki na wadhamini waliosimama maana yake wamesimama pamoja na wao wako pamoja na wao na watanyosha mikono yao kuendelea kuwabariki wakati na sisi chini ya pasta wetu eh, Abel Abraham na Nyaro kwa hiyo tutaendelea yatapaza sauti na sisi tutaendelea kuomba karibuni asante Baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu baba yetu na Mungu wetu tunalinwa jina lako na kulitukuza jina lako mtakatifu Asante baba kwa ajili ya ibada ya shia pekee ambayo baba ufalme mwema ulina na wewe na kushukuru baba kwa ajili ya wanao wanandoa waliopiga magoti katika madhabahu shi Mungu wa pekee na Mungu wetu Yesu Kristo wako mbele zako e mfalme wa pekee Naomba baba ukanyoshe mkono wako ajabu juu ya maisha yao. Bariki ndoa zao. Bariki baba uzao wao. Bariki Mungu wa neema familia zao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai. Mungu wa mbingu na nchi. Na kusii Bwana ya kwamba Mungu wa pekee mkono wako ukawe juu yao. Ukawafunike kwa nguvu zako. Ukawafunike kwa mamlaka yako. Ukawafunike kwa uwezo katika jina la Yesu naomba Mungu wetu Yesu Kristo kwamba neema yako itakuwa juu yao fadhili zako zitakuwa juu yao na utatembea pamoja na wao katika maisha yao Bwana wanapoenda kuanza sasa Mungu naomba Mungu wetu Yesu Kristo kwamba Bwana uone mkono wako wakati mbele na wewe Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu wangu na baba yangu ni wewe pekee ambaye baba ulinena jambo hili na kwa sababu ni wewe uliyesema Mungu na kusia Yesu Kristo kwamba baba yale uliyokusudia juu ya ndoa hizi Mungu na kusi ukapate kwa ndoa kuyatimiza na Mungu wa pekee ukaende kwa yafanye katika jina la Yesu Kristo aliye hai Bwana asante kwa kuwa utukufu wako na neema yako na nguvu zako zitambatana pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth na wabariki kwa jina la Yesu baraka zako zikae pamoja na wao ukawalinde ukawatunze ukahifadhi familia zao ukahifadhi ndoa zao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai Bwana waweka katika mikono yako Asante Yesu Kristo kwa baba mkono wako wa nguvu utaenda pamoja na wao. Asante Yesu Kristo kwa Bwana utafanya maisha yao, utafanya uchumi wao, utafanya Mungu wa pekee kila ambacho Bwana yamkini kilikuwa kimesimama kwao. Mungu wa pekee naamini baba kwamba Mungu unaenda kufungua milango, unaenda kufungua njia hata katika huduma zao. Bwana anaenda kufungua mlango mkubwa katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Bwana kwa kwa neema yako na mkono wako wenye nguvu unaenda kwa juu yao na wabariki kwa jina la Yesu Kristo Baba neema yako ikambatane pamoja na wao fadhili zako Mungu zikaende pamoja na wao uwafunike baba uwabariki Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Mungu wetu Sante baba. Sante kwa kubariki huduma zao. Sante kwa kubariki familia zao. 
Sante baba kwa kuwainua. Sante kwa kuwategemeza. Sante baba kwa kuwisha upia. Sante Yesu Kristo. Sante baba. Sante Yesu Kristo. Sante Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba tumakabidhi katika mikono yako. Na neema yako baba ikuwafunike Yesu. Simame tena pole 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 tu shikilia mkono mwanzako naomba mgeukiane tena ili ni agano bwana adui apate nafasi tena haleluya sasa ningewaomba mfanye jambo moja utanisaidia kuinua mkono wa mwenzi wako Angalau hapa isiwe juu sana mtumiza hapa. Fikisha hapa tu e, mshikanane hivyo. Mshikamane hivyo. Ehe. Ehe, hapa hapo. Asante ni sana. Sasa jinsi mlivyoshikamana hivyo na naomba niseme maneno haya. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikendatenganishe. Na tena kwa kuwa watu hawa wamekubaliana katika ndoa takatifu na wamekiri hayo mbele za Mungu na kanisa na mbele ya madhabahu ya Bwana nasema ya kwamba hawa ni mume na mke pamoja katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen Mungu Yesu makofi sasa Mungu wetu kampongeza ukampongeza mwanzako kamhagi kamkumbatia yes mpe Yesu makofi kabisa yes wacha wacheze kidogo bwana wametoka mbali yes cheze ni kidogo leo tumetoka mbali mama tumetoka mbali baba Mungu ni mwema tu haleluya
makofi haya wanaopiga kanisa wanawaambia hongereni <laughs> ninaomba wanandoa wetu mrudi polepole pole kwa muziki polepole pole. kila mtu akakae mahali ambapo alijua alikaa alafu nitawaambia kitu kinachoendelea asanteni pole pole tu barikiwe kabisa sasa kwa sasa hivi kwa sasa hivi watatia saini ama sahii zao watakuwa wanakuja sasa na wadhamini wao amina wanta wainua moja baada ya mwingine ukiinuka wewe nilikikutaja jina unakuja na wadhamini wako kwa heshima kubwa mnaweka saini zenu alafu mnarudi na wataja wengine unaweka saini zao wanarudi si ni sawa eh haleluya tunawakabidhi cheti chao inakuwa ni baraka amina ili ku, ku, kuenda na muda kwa hiyo ningemuomba sasa tunapokabidhi cheti chao mke wangu awe karibu hapa asante
Kito wakati katika mwisho ya binadamu ambapo tunafanya mambo Mungu kuwa nasi
makofi Haleluya Hebu simama tumshangilie tena Yesu kwa makofi Baba nina kushukuru kwa fadhili zako na wema wako Sante kwa ajili ya tendo hili ambalo Mungu umelisimamia kwa utukufu wako na katika hali ya utulivu mkubwa ambao umewachilia juu ya watoto wako. Nalibariki jina lako na kulihimidi pokea sifa na utukufu. Bwana tangu sasa ndoa hizi zikawe baraka na zikawe kielelezo katika utumishi wao, katika maisha yao, katika nyumba zao, kwa familia zao. Mungu wa Ibrahimu na waombea neema na mkono wako wenye nguvu kawe pamoja nao. Wakafanya yale yasiyowezekana kibinadamu kwa sababu wametii neno lako. Pokea utukufu na heshima na shukurani kwa sababu umewainua kwa utukufu wako. Maadui wasipate nafasi usiku na mchana na watenga na milango ya maadui na watenga na uharibifu na watenga na lana na watenga na mauti, mauti za kiroho, mauti za kimwili na watenga na familia zao na watenga na uchumi wao. Maadui wasikaribie, miliki uchumi wao, miliki huduma zao, miliki uzao wao, miliki nyumba zao, miliki maono yao. Neema yako kuu ikawe pamoja nao. Nina wabariki kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo baba tumeomba na kushukuru na kanisa zima tumshangilie si Yesu tukisema amina haleluya Bona Yesu asifiwe. Amen. Uh, my name uh, is Dina Jata. Yeah. I come from Senegal. Yeah. I stand here today for give glory to God. Because the first time I came here, kwa maana mara ya kwanza alipofika hapa, I was one person mad. Hakuwa mtu mzuri sana. But every time I hear our father teach us. Kila mara alikuwa anisikia baba akitufundisha. Doesn't matter how your enemies tight you. Haijalishi umefungwa namna gani na maadui. Doesn't matter how devil tight you. Haijalishi adui amekufunga kwa namna gani. But you stand in this water lakini utakaposimama kwenye madhabahu hii one day you will set free siku moja utakombolewa amen today i stand to give glory my father from heaven leo amesimama kumtukuza baba aliye mbinguni with all my heart and soul na kwa moyo wake wote because he stand by my side kwa sababu baba alisimama upande wake pia. Fight against my enemies. Alimsaidia kupambana na kile kilichokuwa mbele yake. And today na leo God say I am free. Mungu amemtangazia yuko huru. Haleluya. I bless his mighty name. Analibariki sana jina la Bwana wa majeshi. Because he was me with the blood of his sacrifice. Kwa sababu alimpa ile damu ya kujitoa kwake. He washed me until I white like snow. Alimtakasa mpaka akawa safi kama alivyo sasa. Amen. Amen. If you want to see the power of God, just una... look, at, look at me. Kama unataka kuiona nguvu ya Mungu, muangalie kwa hakika. Amen. I thank God from the bottom of my heart. Anamtukuza Mungu kutoka kwenye vilindi vya moyo wake. He stand and separate me with my clan. Amemtenga kwenye nguvu za ukoo na miungu. And today I am one person free. Na leo yeye yuko huru kabisa. 
my clan is is the clan of Jesus Christ today. Sasa yeye ni ukoo wa Yesu Kristo kuanzia sasa. He healed my heart broken and so. Alimponya kutoka kwenye vidonda vya moyo. He take, took out all the pain of the past. Alimponya kutoka kwenye uchungu wa maisha yaliyopita. He saved my He saved me from death so many times. Amemtetea pia kutoka kwenye nguvu za mauti mara nyingi sana. So many times more than I deserve. Mara nyingi kuliko alivyoweza kutarajia. And he saved my husband from death. Na pia alimuokoa mume wake kutoka kwenye mauti. because is uh, last year my husband complained about his chest mwaka jana mume wake alikuwa akizungumzia kwamba anapata shida ya kifua he complained he feel the, his heart jump alikuwa anasema na hisi moyo wangu unaruka kutoka sehemu ulipo the heart jump from the chest moyo wake ulikuwa ukiruka kwenye kifua chake and he went to hospital na alienda hospitali and the doctor say is not bad but it's not good because we don't know what is going on madaktari walimwangalia wakamwambia hali yako sio mbaya wala sio nzuri lakini hatujajua tatizo haswa ni nini and uh, this first week of uh, august na wiki ya kwanza ya mwezi uliopita we went to belgium uh, for do check up walienda kule ubelgiji kufanya vipimo Oh, so doctor say you don't have nothing. Madaktari walimhakikishia yuko salama. You don't have to take medicine because you don't have nothing. Nothing. Walimhakikishia huna haja ya kumeza dawa yoyote kwa sababu wewe ni mzima. I thank God give glory to God with all my soul. Anamshukuru Mungu sana kwa jambo hilo na kumpa utukufu. Because is I had seven years of difficult of marriage. Alikuwa na miaka saba akipitia kipindi kigumu sana cha ndoa yake. And uh, things was very very difficult. Na mambo yalikuwa ni magumu sana. Every time I think to run. Kila mara alifikiria akimbie. And uh, I don't understand sometimes he sleep uh, to middle of the night he wake up in the bed go sleep in the living room mara nyingi alikuwa anaenda kitandani pamoja na mume wake lakini yeye akija kushtuka usiku anakuta mume wake amehama ameenda kulala seble because every woman what you wish for is to stay in the bed until morning with your husband kila mwanamke hapa anajua mnatamani kukaa na mume wako mpaka asubuhi mkiwa pamoja kitandani but when i begin to come to this church lakini ya mara tu alipoanza kuja kanisani stand in this hotel akasimama kwenye madhabahu hii god stand by my side mungu alisimama upande wake now he sleep my side until morning na sasa mume wake analala naye upande wake mpaka asubuhi I give glory to God. Anamtukuza sana Bwana. Because he overflow me and my family with his presence. Kwa sababu amewamiminia ule uwepo wake yeye na familia yake kwa ujumla. He overflow me with his love with my family. Kwa sababu amemiminia ule upendo wa Kristo yeye na familia yake. Oh today I have freedom and happiness in my marriage in my life. Leo yeye ana furaha kwenye ndoa yake na kwenye maisha yake pia. Today my family, my children, my baby girl, everything my house, everything is peace and joy. Ana Yeye leo pale nyumbani kwake na mume wake na binti yao mmoja kuna amani, furaha na utulivu. 
Now I can look again my husband in the face and I remember the color of his eyes. Na sasa anaweza kutazama macho ya mume wake na kumbuka na kukumbuka rangi ya macho yake. <laughs> All of this because he's Jesus. Only one God, Jesus Christ gives us. Ni kwa sababu ya Mungu mmoja tu. He delivered me. Alimkomboa. He clean me. Alimtafisha. He fight against my enemies. Alipambana upande wake. He destroy all demons bad spirit dark power inside of me. Aliharibu kila ufalme wa adui uliokuwa. He say and the one song say when Jesus say yes nobody can say no. Unawipa unasema. Pale Yesu anaposema ndio hakuna mwanadamu anaweza sema hapana. He say to me impossible things will become possible. Alisema kupitia kinywa cha baba kwamba yale mambo yalikuwa hayawezekani sasa yanawezekana. Amen. I give him glory. Anampa Mungu utukufu. For give me this favor. Kwa kumpa neema hii. For bless me with his love. Kwa kumbariki na upendo wake. I give him glory. Anampa utukufu sana. Because all my journeys. Kwa safari yake hiyo is here this hotter God choose for get a hold to me and with me and my family. Ni kwa safari hiyo yote ni mahali hapa tu katika madhabahu hii ambao Mungu alichagua ili kumshika yeye. And he here I bow with all my soul. Na yeye Mungu anajua ana unyenyekevu sana ndani ya roho yake kwa jambo hili. To give him glory. Kumtukuza yeye. Give him my heart and soul. Kumpa moyo wake. Oh I will worship you my God. Na kumwabudu yeye pekee. I will worship you forever ever. Atamwabudu yeye pekee. Here I bow. Ni hapa tu atapiga magoti to give you all of me. Kumpa Mungu utukufu. And I say you thank you for the, all these people you put in my life to teach me your way. Na kumtukuza kwa ajili ya watu hawa ambao Mungu alimpa ili kumfundisha yeye njia zake. Oh I am so grateful Savior. Yeye anashukurani nyingi sana kwa Mungu. I thank you Jesus Christ. Na kumshukuru sana Bwana. Amen. Yes, thank you.